I use the concept of what? Weighted average returns depending on. So the pre-tax returns turns out to be 11.9 and post-tax return turns out to be 10.1. This is the return for the overall portfolio. This is the return of what? Overall portfolio. It is nothing but a weighted average return. Weighted average pre-tax, weighted average post-tax. Total returns is tax percentage ka apne kardiya. So pre-tax return turns out to be of the entire portfolio type portfolio it is 11.9 and 10.1 percent. Okay. Portfolio volatility it is 7.4 again weighted average. Again weighted average volatility is how much? 7.4 and sharp ratio. Market return RF minus RF karke the sharp ratio turns out to be 0.8 pre-tax return minimum maximum upside it will be 34 percent maximum downside it would be 10.2 percent means is portfolio maximum kitna upar ka ja sakta hai 34 and maximum downside kitna ka ja sakta hai 12.2 to 10 percent now these these two are my main inputs what i am using you all have heard the concept of value at risk. Value at risk. What is the maximum return your portfolio can gain in a day? And what is the maximum loss your portfolio can gain in a day? Okay. So, calculate. Abhi, I am analyzing this is a detailed scrutiny of this existing portfolio. If things go right, this portfolio can gain as much as 34% if things go wrong with the current scenario this portfolio can drop up by 10% is this clear to everybody? is there any problem hai? or has anybody not understood? we may not be, you may not be directly jumping on to the figures here figure this hai but I am talking about because given the time we need to talk about the approach so is the approach clear to everybody? this is how you need to program, analyze about the current portfolio Now, how these workings have been done and explained. The workings have been done based on the expected return on mutual asset class and actual volatility in case of mutual funds. Okay, going back to the concept of risk return, volatility, risk return analysis, you know, after some financial management, after Okay, you may not exactly get to these figures and you start doing, but yes, I want to more concerned is about the approach. It is assumed that volatility of its instruments other than mutual funds are zero as they are underlying. Okay, I have already zero in the volatility of the QBI. As can be seen from the existing portfolio, the post tax return is 11.9 with the volatility of 7.4. 11.9 with the volatility of 7.4. Means this volatility upside down, volatility within a day can be our 7.4 and its return is how much? Now, the equity component provides a portfolio with an upside potential of 34% at the same time it provides a loss of 2, 10 2. We know that my client has never been exposed to equity, but his maximum loss or maximum gains are coming out from where? Why am I saying so? ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका पोर्शन है, ये तो रिवॉल्यूटिलिटी जीरो है। आपके पोर्टफोलियो को रिस्क कहाँ से आ रही है? इनकम फंड, डायरेक्ट इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इधर से तो कोई रिस्क ही नहीं ना क्योंकि आपने क्या कर दिया वॉल्यूटिलिटी आपने जीरो। मीन्स आई देख are we on, on the same platform? I am making it slightly technical, but that is the approach. Ye area se aapko risk nahi hai. Volatility zero means no risk. Risk aapki kaha se aari hai? One, two and three. And this risk could be how much? This risk could be to the extent of 10% downside. This ये 
ये तीनों का अगर आप टोटल करें वन टू थ्री दीज थ्री अपसाइड मूवमेंट में कितना हो सकता है थर्टी फोर परसेंट का डाउन साइड कितना जा सकता है टेन परसेंट का एंड इफ यू लोग वन टू थ्री दिस इज रियली अ मेजर पोर्शन दिस इज रियली अ रियली आप अगर ये टेन परसेंट नीचे जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो कितना नीचे जाएगा ओके ये तो आपको इतना रिटर्न से ही जनरेट कर रहे हैं ना आई यू गेटिंग इट इनके इनके रिटर्न्स कितने हैं दे आर वेरी लो यहाँ रिटर्न कितना है एटीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एज कंपेयर टू दिस थ्री फाइव सेवन नाइन सिक्स सो ये दिस इज वेर द प्रॉब्लम इज देयर एंड दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम एरिया बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन द लोअर so this upper bracket has got problem this lower bracket has got a problem correct investment mai aapke dekhe you can, we are talking about changing his portfolio let's first find out which section of the portfolio has a problem i will repeat once again in mein kya problem hai Interest rate going down. So maybe what his indicative returns 9.7, 6.5, they may not remain the same next year because interest rates are going. Yeah, how is that? What problem is? This is these are very volatile. These are because you see, na volatility 22 percent and 18 percent. 22 percent and 18 percent is a very high volatility. Uske in portfolios. तो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में नॉट बी वॉलेटाइल एस 22 परसेंट बट इस करंट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी आर वॉलेटाइल टू द एक्सटेंट ऑफ उसने जो ये इसमें लगा रखा है डायरेक्ट इक्विटीज जो भी उसके शेयर्स वगैरह हैं उनकी वॉलेटिलिटी 22 परसेंट है यू मे हैव अनदर शेयर फॉर वॉलेटिलिटी मे नॉट बी 22 परसेंट सो द लोअर एंड दो इट इज नॉट वॉलेटाइल फॉर टी 60 एंड सुपर सीनियर सिटीजन 30000 सीनियर सिटीजन 60000 एंड अदर नॉर्मल इंटरेस्ट ऑफ़ 40,000 टू द एक्सपेंडिचर आपका इसके लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकार करना होगा इसके अप्रूव वगैरह सपोर्टिंग करने होंगे मेडिकल इंटरेस्ट ऑफ़ ऑफ़ सर्जन डिजीज़ सारी डिजीज़ का नहीं स्पेसिफाइड डिजीज़ है सच एस कैंसर किडनी डिजीज़ जो ट्रांसप्लांट वगैरह तो आपको ये भी बेनिफिट मिलता है। उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आप पे कर रहे हैं is allowed here as deduction principal nahi milega only interest but maine apna education ka dikha tha ya idhar abhi tak unhone kaha ki father ko milegi aapko nahi milegi nahi sir aur related ke ate mein aayu mein mil lijiye unhone fir aap hotel mein plan kar rahe hain tds studio ko ek bar kya salary ka sabudar hai kai benefit nahi hai jaise rent se ka dikhate hain to sadar aap aap iska एक डेढ़ लाख से आपको अगर आपका एक्चुअल आ रहा है तो डीडीओ आपको लॉक की गई तो वहाँ के रेस्ट्रिक्शन आते हैं सेफर साइड और डीडीएस उनको बांटता है वो बांटता है आप अपने आइडिया में क्या करें एक्चुअल इंटरेस्ट है और आप उसको भी बढ़ने से उसका अंडरलेट दिया है कि बाकी इसमें सर्कुलर में बना नहीं है इसको नहीं ले सके बट कई प्रोफेसर आते हैं तो डीडीओ देना तो बेनिफिट नहीं देते नहीं वो तो 1 लाख 50 के ऊपर के ऊपर नहीं मिलेगा ना नहीं नहीं 150 से अबव है 150 तो सेपरेट है ये इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही लिमिट की है जो इंटरेस्ट पोर्शन आपने पे किया है बैंक से और फाइनेंस किया एजुकेशन लोन वो आपको पूरा मिलेगा जो आपने एक्चुअल पेमेंट किया है तो वो तो मैं दो अलग अलग चीजें हैं एक तो है ट्यूशन फीस का पेमेंट हां सर मैं आप अपने बच्चों का ट्यूशन फीस का पेमेंट करते हैं तो एटीसी में 1.5 लाख के लिए उसकी छूट मिलेगी ये है आप खुद का एजुकेशन लोन ले रहे हो अपने ऊपर या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन तो उस लोन का जो ब्याज है 
उसके छूट आपको इस सेक्शन में भी हाँ जैसे कि यहाँ जो सैलरी डिपार्टमेंट में जो बैठते हैं ना उन्होंने कहा कि आपको दो लोगों ने मेरे को लॉजिक दिए कि मैं मतलब ये है आप अंडरस्टैंडिंग वेदर इस रिक्वायरमेंट इस वन दिस वन दिस प्रोडक्ट साइड इस लोगों का रिक्वायरमेंट in this case our product that we bought was from an inheritance so we, we have to definitely restructure so that can never be a case in financial planning when you have to look at the comprehensive thing more than the product and the emphasis should be on the requirement of the individual we do it other way we give more importance to product insurance after you, you have a very close relative of yours who is into some kind of insurance
क्या मैनेज कर देते नहीं मात्रा सो आफ्टर फाइव इयर्स यू हैव टू अगेन रीथिंक ओवर दिस बट व्हाट आई सजेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स दिस शुड बी योर दिस शुड बी योर रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो और व्हाट एवर इज करंट पोर्टफोलियो शुड नॉट बी टू दैट नाउ आई अंडरस्टैंड कैन यू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स इन द करंट पोर्टफोलियो नो विद द करंट पोर्टफोलियो सर आपका क्या हो रहा है आप वही कर रहे हो तो आप अपने सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन से आप करंट पोर्टफोलियो से आप कहीं का पैसा कहीं निकाल रहे हो तो खरीद करके आपके पास की शादी हो गई चले गए बाहर से दिया तो डाटा पर दो साल बाद देंगे बट इट इज रिस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो यू हैव सफिशिएंट नंबर मनी फॉर दी मैरिज और सफिशिएंट मनी फॉर दी साथ में आई एम एबल टू बाय हाउस एंड आई एम आल्सो एबल टू मेक योर इन्वेस्टमेंट सो logically i may say that you may say that in the figures may say that this this value is less this this three values are lower than the current portfolio but the current portfolio fails to require because it is in such a way that i do not get the money whenever it is aage samajh mein aapne aaj mein khareed ke rakha hua hai लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है तब आप आगे बैठने के लिए वो खरीदने के लिए तैयार है देन दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ मोर मोर ओवर द करंट पोर्टफोलियो एज ऑन डेट इट सैटिस्फाइज द रिस्क इट सीम्स टू बी गिविंग यू इनफ ऑफ सरप्लस इट सीम्स टू बी हैव हाई वैल्यू बट इट इज ऑन अ सेफ एंड सब्जेक्ट टू वेरी हाई रिस्क एंड गिवन योर रिक्वायरमेंट
not pinpoint this be a problem hai then the moment you are able to pinpoint that this be a problem hai then then can understand that you are on the right approach because no financial institution or man can be 100% foolproof or it can 100% satisfy all the requirements so one thing that basically this is cash flow can further go down but am i what is my objective is my objective returns generating surplus investment for or is my objective feeding the free immediate liabilities you need to decide i am saying my immediate free liabilities is, is my priority for which i need to protect not only my capital this protects my capital and satisfies my all the free needs fine i am not looking forward for making millions like uh, after work share i am looking for satisfying as a middle class and looking for my goals financial goals to be set up right you have it what is yes but maa to kuch time mein itna crore rupaye aapne logo ka paisa hi garwa dawa so you Yes, so there can be something level two. 
and apart from that this the same program we would like to do once again somewhere in september month and uh, then uh, there maybe if some of your colleagues could not attend then they can also attend the program or uh, we have no issues if somebody would like to re attend it of course you know it will not be exactly the same there may be some changes we will take your feedback also in what way you want some kind of change in the program take that we know will try to accommodate to the best possible extent so but uh, you know we are very happy that all of you attended this program and uh, my colleagues sarkur ji monika ji they have coordinated this but having said this all the other faculty members who are present here they have also or those who are not here they also had a role to play in successful organizing of this program and kapil ji i would like to mention uh, you know a special thanks for one more reason that one of the speakers uh, at the last moment uh, said that i would not be able to come and when he came 10 days back you know he is highly pressed for time he is here right now and two days after you will find him that he is there in coimbatore for something he might be abroad for something or something like that so i requested i had faith hope that he would be able to because he has just come and uh, again after eight days he had come for a phd viva he came to take a viva so he said that both dates are free I don't know whether they were free or not free, <laughs> but he might have cancelled some program and has come here because honestly, you know, he says that it's there in my heart. So once again, uh, thank you very much and thank you everyone. <laughs> so, अब तो मैं भी ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वही. I I don't carry a card.